a nyilas hatalomátvételt követően Magyarországon megkezdődött a náci Németország igényeinek teljes kiszolgálása, a rendkívüli időben pedig az új hatalmi elit és a karhatalmisták mindent megtettek annak érdekében, hogy a helyzettel élve jelentős előnyhöz jussanak, és legtöbbük nem riadt vissza attól sem, hogy magyar honfitársaik életére törjenek anyagi vagy politikai haszonszerzési célból. Köztük volt egy hírhet pártszolgálatos, akiről az a hír járta, hogy ő egy pap. Ő volt a Kun Páterként elhíresült Kun András. Kun András 1911. november 8-án született Nyírbátorban. Fiatal koráról nagyon kevés adatunk van, és az is meglehetősen kétséges. Annyi biztos, hogy a Ferences rend támogatásával tanulhatott kin Rómában, ahol teológiával és bölcsészettel foglalkozott. Ott ismerkedhetett meg Mussolini fasiszta berendezkedésével, arról egyáltalán nincs adat, hogy áldozó pappá szentélték volna, ám magáról egész életében azt állította. Állítólag kézdi vásárhelyen lett minorita szerzetes, ahonnan 1943-ban jött el. Nem tudni, hogy önként távozott onnan, vagy a rend vált meg tőle. Utóbbi esetében magyarázat lenne az áldozó papás szentelést igazoló dokumentum hiánya, vagy szélsőséges gondolatainak térnyerése. Ezt már nem tudjuk meg. 1944-ben a német megszállást követően volt alkalma személyesen találkozni a nyilasok vezetőjével Szálasi Ferenccel. Tudomására jutott, hogy a nyilas keresztes párt az egyházi birtokokat elkívánja kobozni, a cölibátust megszüntetné Magyarországon, ezért Kun úgy döntött, hogy belép a pártba. 1944. augusztusában bomba találat érte szülei a Váci utca 16-ban található lakásukat, amiben ők is tartózkodtak. Kun ennek hatására a Városmajor utca 33-as számú lakását kiutaltatta a szüleinek, és saját magának az egyik háromszobás zsidó lakást, aminek korábbi lakóit csillagos házakba, vagyis zsidók lakóhelyéül kialakított budapesti épületekbe vitették. 1944. októberében a nyilas hatalomátvétel lebonyolításában aktív szerepet játszott. A Pasaréti út 10-ben található raktárból személyesen biztosította a fegyverek szétosztását a nyilasok között. Ezeket a fegyvereket a német katonák gyűjtötték be egy várható fegyveres pucs hatalomátvétel megvalósításához. Ennek az akciónak az egyik kivitelezőjeként hamar a 12. kerületi nyilas szervezet vezetőjévé vált. A nyilas kormányzatban is komoly szerepet kapott. A belügyminisztérium propaganda osztályának vezetőjeként is ellátta feladatát. Számos beszédet mondott a Magyar Rádióban, illetve a Szent István Bazilikában, amik főleg politikai töltető retorikai szövegek voltak. A Városmajori templomban beszédével igyekezett hatni a hívekre, és nyilas érzelmi pároknak szolgáltatta ki a házasság szentségét úgy, hogy közben valójában nem volt érvényes gyakorlója a papi hivatásnak. Ennek ellenére papi reverendában mutatkozott minden alkalommal, és ruháját derékon egy pisztolyövvel erősítette meg, amiben egy parabellum pisztolyt hordott. Rövidesen a fegyveres nemzetszolgálat parancsnoka lett. Vallomásában arról számolt be, hogy irtózott az erőszaktól, de egy vallatotnak leadott első pofon után egyre inkább kezdett mélyebbre süllyedni. A valóság azonban ettől sokkal durvább volt. A magát Kun Páternek hivató Kun András ugyanis nem riadt vissza attól, hogy a lehető legszélsőségesebb módon alázza meg az embereket, és tiporja sárba a méltóságukat. Áldozatainak kivégzéséhez a tűzparancsot úgy adta embereinek, hogy Krisztus nevében lőjetek. Kun András ugyanis radikális, szektás adott messianizmust hirdetett. A köré gyűlő emberekkel jellemzően apokaliptikus állapotokat igyekezett előidézni, aminek keretében tisztogatásokat hajtottak végre. Szektás kinyilatkoztatásának alapja a szenvedés volt, amit elmondása szerint a zsidók okoztak. A féle messiásnak gondolta magát, aki ítélkezhetett korlátlan hatalmával mások élete felett. Székhelyét novemberben a Városmajor utca 37-ben rendezte le, november 5-én a Szent Katalin leánynevelő intézet épületében működő hadivarró üzemet megrohamozta embereivel, a zsidó munkásnőket kivétel nélkül a zsidó gyűjtőhelyekre kívánta elszállítatni, azonban a nunciatúra nyomására a hadügyminisztériumi tiszt utasítására le kellett állniuk az akcióval, hadi érdekekre hivatkozva. November 20-án megtámadták az Alma utcai ortodox zsidó szeretetházat, 
azonban a rendőrség és a nemzetközi vörös kereszt megakadályozta, hogy ott bármit is kezdjen a páter az embereivel. A járóbetegeket, egészségesebb időseket az incidens után azonnal kimenekítették. Ebben a hónapban mellette a gyűjtőhelyre kísért zsidókat kunpáterik módszeresen kifosztották, a hátrahagyott lakásokat feldúlták és az értékeket elvitték. Decemberben az Andrási út 47-ben rendezte be főhadi szállását. Másodikán visszament embereivel a Szent Katalin leányintézet varró üzemébe, azonban az akciót a vérengzést megelégelt, ingerült német katonák a szomszéd házból akadályoztatták. Ennek köszönhetően a házak kertjén át az ott tartózkodó nők többsége el tudott menekülni. 13 nőt deportáltak onnan. December 11-én a szállasi kormány elmenekült a nyugati ország részbe, a szovjet hadsereg már javában harcolt a magyar katonákkal a fővárosért. A kormány nélkül ellenőrizetlenné vált, ostromlott főváros valóságos pokollá változott. Kun András vezetésével a nyilasok a fővárosban egy anarchikus, törvényt egyáltalán nem tisztelő, féktelen álmokfutás vette kezdetét. Nem riadt vissza attól, hogy mondva csinált ügyen raboljon ki jó módú, akár nem zsidó polgárokat is. Elfogadta Svájc budapesti ügyvivőjét, kirabolta és meg is kínoszta, és kifosztotta embereivel a svéd nagykövetség irodáját. Mindkét esetben magyar alkalmazottakat vitetett el, és kivétel nélkül nagyon lövette őket. 1944. december 31-én megtámadták a védett házat a Kertész utcában. Védett háznak az az épület minősült, aminek a jogértelmében az ott tartózkodók ellen nem intézkedhetnek karhatalmisták. Hiába minden igazoló dokumentum, védlevél, Kun Pátert ez már nem érdekelte. 1945. január 10-én ölette meg Ligeti Ernő származású erdélyi írót és családját a Liszt Ferenc téren. Az író megkínzott fia élte túl egyedül a mészárlást, akit egy magyar katonai járőr vitt kórházba. Január 12-én a Sevrakadi Sah kórházához ment Kun Páter és csapata, ami a Maros utca 16-ban volt található. Egy szemtanú így emlékezett a látogatásra. A pincében egy 16 éves fiút találtak. A nyilasok vezetője, a Krisztus szent nevében sortüzeket vezénylő Kun Páter mesztelenül felakasztatta, majd röhögések közepette késével kimetszette heregolyóit. Összesen kb. 76 embert töltek meg. Öt ápolónőt igazolás céljából átvittek a német völgyi úti nyilasházba. Éjszaka Joli nővér, aki csak egészen könnyű sérüléseket szenvedett és elájult, kimászott a behavazott tömegsírból. A gyilkolás másnapján a nyilasok hozzátartozói megszállták a kórház egész épületét, és ott tartózkodtak még kb. két hétig, közvetlen az oroszok bejövete előtt menekültek el, addig ott étkeztek és ott laktak. Dajs titkár a tömeggyilkosság napján a padlásra menekült, és keresztény iratokkal igazolta magát, vele volt szobalánya Rózsi is, akit mint lányát igazolt. Másnap Erzsi nővér feljelentésére levetkőzhetve kivitték a kertbe és megölték őket. Láttam, hogy Dajs titkár hasát felmetszették, Rózsi szobalány homloklövést kapott. A beszámolóban a számok nem voltak pontosak, és lehetséges, hogy az időpontok is tévesek lehetnek. 92 beteget lőttek le, annak ellenére, hogy a kórház vörös keresztes védlevéllel rendelkezett, vagyis háborús menekülteket és deportálásra, munkaszolgálatra ítélteket is bújtattak. Január 14-én a nyilasok Kun András parancsára rohanták le a Bíró Dániel gyógyintézetet, ahol 130 beteget és 24 egészségügyi alkalmazottat öltek meg. A járóképesekkel az intézet udvarán, a fekvőbetegekkel az ágyaikban végeztek. Kirabolták az épületet, majd másnap az ide visszatért menekülteket, túlélő betegeket is megölték, majd január 17-én a holtestekkel együtt felgyújtották az épületet, mindezt úgy, hogy tőlük alig néhány száz méterre már szovjet katonák harcoltak. Január 19-én újra megkörnyékezték az Alma utcai szeretetházat. 90 idős embert lőttek agyon a Szamos utcában, a tetemek jó részét egy bomba töltsérben gyűjtötték össze. Januárban felhagytak a gyűjtőhelyes zsidók összeszedésével és a gyűjtőpontra szállításukkal. Közel 500 zsidót a Lánchíd mellett lőttek a Dunába Kun András utasítására. A Páter felügyelete alatt álló két nyilasházban rendszeressé vált az erőszakkal elfogolt zsidók brutális megkínzása és agyonverése. Mivel tetteinek áldozatai között szerepeltek nem zsidó származású magyar állampolgárok, külföldiek, rendőrök és még honvédek is, ezért a nyilas vezetés megelégelte Kun Páter tetteit. A nyilas hatóságok egy rendőrjárőrt vezényeltek az elfogására. A német völgyi úti pártháznál viszont Kun elfogadta a rendőröket, véresre verette és úgy engedte útjukra őket. Tíz rendőrt küldtek ezt követően a nyilas papért, aki elfogadta őket és parancsnokokat szintén összeverette, 
és a pártház pincéjébe záratta. Végül 60 rendőr zárta körül Kun Andrást és körét. Ultimátumot adtak, hogy Kun Páter és néhány másik társa kiadásával megusszák az épületben levők a rendőrök gépegyveres rohamát. Kun Andrást itt tartóztatták le és 27 rendbeli gyilkosságért a Nemzeti Számon Kérő Szék nevében ítélték halálra. Büntettei között nem szerepelt viszont tömegmészárlás. Szálasi ezt megtudva rádió üzenetben módosította az ítéletet 15 év házra, azonban Kun Páter csak 20 napot ült börtönben. Ismeretlen körülmények között váratlanul kiszabadult. Erre két lehetséges történet van. Az egyik szerint Vajna Ernő a nyilaspárt budapesti megbízottja kegyelmet adott neki front szolgálat fejében, azonban az elengedése után bújdosásra adta a fejét. A másik lehetséges variáció szerint a bevonuló szovjetek valamennyi fogolyjal egyetemben elengedték őt. Napokig bújdosott, majd 1945. augusztus 3-án Dombegyházán letartóztatták, 30-án Budapestre vitték. A népbíróság szeptember 19-én tárgyalta ügyét és halálra ítélték. Tetteiről részletesen beszámolt, zsidók verését ismerte el csupán, és valamennyiről elmondta, hogy megbánta. A körülmények hatására vált elmondása szerint gonoszszá, ördög általi megszállottságról vizionált. Még aznap, az ítélet kihirdetése után két órával, kötél által kivégezték.